Good morning, everyone. To start our program, let's call on our Microsoft Certified Trainers from Union Bank. Go ahead, guys. Hello, good morning. Hello. Hi, everyone. Okay, so um, thank you, um, FEMS, for the invite, um, for giving us the opportunity to teach um, our teachers. Um, we're very happy to be here today. Um, so um, we know na from the past sessions po, um, naturo na yung mga flexible learning, blended learning, all types of learning to uh, you guys. So more or less at this point, um, nakapag-strategize na po kayo, uh, may mga plans na po kayo uh, in place. You have your lesson plans um, ready or being prepared. And um, I'm sure you're thinking about how to cater to all students um, with uh, different types of backgrounds because we know also na uh, isa sa mga hindrance ngayon on how um, students will be able to join um, classes, may it be synchronous or asynchronous. So I guess that's one of the struggles right now. And um, itong session na to this week will more or less help you bring the plans that you have um, to life. So yung mga lesson plans niyo po, yan, bubuhayin natin yan using the session today. Um, in the coming days, um, our topic uh, for this week is basically the power of digital content creation. So to start off this week, ang first topic natin is to uh, maximizing the use of micro office, uh, Microsoft Office tools. This is for today. And then for Friday, um, we'll introduce new platforms where you can create content, which is um, Canva, Photo editing, video editing, para at least yung learning materials nyo po ay mas personalized at mas um, angkop sa mga ituturo nyo. Kasi hindi naman po lahat nung nakikita natin sa internet e fit doon sa mga materials na gusto nyo pong gawin. And then, um, on our very last session on Saturday, we will teach or we will uh, show you a new platform, um, self-paced learning platform called Aptitude na you can use um, on, on, some, on your classes as well. So um, before we start, let me just share the screen. Um, so again, um, this is this week's session is for the power of online digital content. Um, let me uh, introduce... Uh, well, introduce myself. I'm Bea Ronya from Union Back. I'm a senior talent acquisition officer. Uh, mainly what I do is to source for applicants and candidates. So yung mga tinuturo niyo pong generation ng mga estudyante ngayon, hopefully, um, makausap namin sila here in Union Bank at um, ma -ma share din nila yung experiences nila this 2020 kasi for sure it's a good topic of conversation pag na-interview na namin sila in the future. So, um, next, uh, I'd like to introduce uh, Vina Lagman um, under uh, our HR, uh, HRIS Systems Officer. Hi, Vina. And then... Um, hi. hi, everyone. Good morning. Hi, sorry. Okay, let me just go back. Sorry. Uh, next would be Miss Angel Alvarez. Hi, everyone. Okay, and um, before I turn you over to the next, uh, the, the, the speaker for today, um, let me just remind everyone, if you have any questions, um, please log it in uh, or input niyo po siya sa Q&A tab. Makikita niyo po sa screen niyo or sa Zoom screen niyo, may Q&A tab doon para uh, ma masagot namin siya um, after the session. We'll be choosing top questions that we will be answering after the session. And then if ever now we'll be able to answer um, during the session as well, we'll type in the in the Q&A tab also. Okay, so to formally introduce speaker for today, um, let's all welcome Ms. Uh, Jada Parpan, uh, our Benefits Officer. Hi, good morning everyone. I'm Jada Parpan, um, Benefits Officer from Union Resource Services um, from Union Bank of the Philippines. So I'm also a certified Microsoft Education Ambassador. Ambassador. So syempre ganun din yung mga panelists natin nakasama ko ngayon. Um, certified Microsoft Education Ambassador din sila. And we are um, happy na makapag-share kami ng learning sa inyo. So kami rin, um, uh, kahit na uh, mga ambassador kami from Microsoft, 
um, naglo-learn din kami. No? So, uh, sama-sama tayo na maglo-learn din. Okay? Um, and I will be discussing the first topic for today, and that will be how to maximize the use of the Microsoft tools for digital content creation. But before that, um, I will be giving you tips and ideas on creating digital content. Um, pag sinabi po natin digital content, uh, next. Ano bang ibig sabihin itong digital content? So, we refer to any content that exists in a form of uh, digital data. So, it could be in a form of video, audio, or music, images, presentations, slideshows, um, webinars, blogs, at marami pa pong iba na ginagamita ng technology nowadays. And for sure, very familiar na din kayo dito, lalo na sa mga tech savvy, sa mga audience natin ngayon. At um, siguro, ano ba yung naisip ninyo ng mga sample digital content? You can put it in the chat box also. O kaya, um, uh, si v, uh, Vina, for sure, mahilig kang gumamit ng social media. No? Ano ba yung mga naisip mo na sample ng digital content? Right. Uh, right, Miss G. Yung naisip ko is actually YouTube. More on kasi right now, di ba, since nag-pandemic, ang dami nang nagbablog din. So, yan. And then right now, what we are using is the Zoom for the webinar. Correct. Yan. So, this is very important, lalo na nga sa situation natin right now, na due to pandemic. So, lalo na yung implementation of the online class dito sa ating bansa. So, pag sinabing uh, bilang educators, how can we create great digital learning content to our students? So, we have six tips here na makakatulong po sa atin when we plan to create uh, digital learning content. So, number one, um, con contextualize learners by creating an intellectual need for information. So, ang ibig sabihin lamang po nito, when we create a learning content for our students, madalas kasi nakafocus tayo dun sa what they need to know. So, unfortunately, presenting information this way generally deprives our learners of any context of the information. So, sometimes um, they have no idea why it's important or how knowing about it makes a difference in their personal lives. So, um, it is easier for the learners to invest in what by focusing on the why. So, wag natin kalimutan kung ano yung konteksto ng uh, content natin. So, uh, uh, pakita pa rin natin kung ano yung important siya ng content na yun para sa mga audience natin o sa mga students natin. So, we must um, uh, create a content that is useful and relevant to our students. So number two, design learning content on a path of um, informal to formal. So, ano to? Parang strategy or technique na i-engage mo yung mga learners natin. So, meron, um, most, for sure, um, some of our ano, dito, educators, um, ano, ginagawa na to yung parang informal approach, yung no right answer inquiry. So, parang, uh, and then gradually, magmove sila toward the towards the formal definition na and then ex explanations. Kumbaga parang example, tatanong nyo muna sila kung ano yung intindi mo sa ganito. So, uh, walang tamang sagot. Um, you just engage your students or your your uh, audience and then later on, saka ka mag-move towards sa formal. Okay? Tapos parang sasabihin mo na kung ano yung tamang definition, ano yung explanation. Ayan. So, number three, maintain a constant view of the big picture. So, okay lang yun na um, when we contextualize our content, um, when we present an, an activity or information, minsan chunk of information to, no? Pero we, uh, uh, we should still remember to insert the big pictures or the reminders or the reference points. So, nandun pa rin yung context to yun nga. So, dapat uh, important in every stage of the online learning process, um, binibigyan pa rin natin ng uh, importance yung context ng digital content. Okay? Then, number four, uh, digital learning content to foster collaboration and conversation. Kasi meron tayong mga learners, di ba, na-discuss naman yan in the previous 
webinar sa mga asynchronous, uh, synchronous. So, meron kasi mga asynchronous, um, they work um, on their own pace when they engage with the digital content. So, sometimes, um, nakakalimutan nila makipag-collaborate or makipag-converse dun sa, sa group or sa uh, sa team. So, we have to keep in mind na we have to look again ng mga opportunities na uh, pwede tayong mag-ask ng questions o mga reflections na pwede mag-stimulate ng personal inquiry and conversation. Yan. So, minsan, di ba, kahit naman noon yung traditional ano natin, learning, um, ang ginagawa natin parang uh, in-engage pa rin natin sila na makipag-collaborate or makipag-converse. Um, let's say, nagbabata tayo ng mga question and then they recite. So, ganun pa rin no, sa online class. So, parang um, pwede pa rin tayong humanip ng opportunity na i-engage sila. So, habang pinapakita natin yung mga digital content o pinapresent natin sa kanila yung digital content natin. And number five, take advantage of and test a perceptive mask. So, ibig sabihin lang nito kasi minsan tayo as ano, eh, parang tayo yung um, educator. Nandun tayo sa perspective na know, um, knower and yung kumbaga tayo yung nakakaalam tapos yung audience natin hindi kumbaga sila yung yung unknower. Parang ganun. So, um, pero hindi natin alam, di ba, na minsan mas mas maraming pa silang alam or mas malawak din yung experience nila. So, take advantage din na kunin yung um, kumbaga makipag-collaborate sila um, using their previous experiences and then i-share nila yon and draw conclusions on it and then, yun na, um, make intuitive lists. And then, lastly, make it easy to interact and play. So, alam na natin yan. So, dapat uh, maging interactive pa rin kahit online uh, class natin. Meron tayong ways na makipag-interact and play. Also, uh, dun sa digital content natin, pwede rin natin siya maging uh, interactive yung mga digital content natin. So, bibigyan din namin kayo dyan ng tips dun na maging interactive yung ating um, digital content. So, on the next slides, yan, and also, dun sa, uh, in the course of this three-day webinar for online digital content, we will help you to create digital content that will delight your students. So, ito, actually, pumili lang ako ng mga uh, commonly used na um, presentation ideas kapag, uh, yun nga, uh, gagawa tayo ng presentation or digital content. So, yun. Um, next. So, so, ito yung mga list, no? So, isa-isahin natin yun. So, our first uh, on the list is simple and makes your life easier. So, okay lang yan na be minimal. So, di ba, narinig nyo na ba yung kasabihan na less is more? So, being minimal is just that. Just that, just the right amount of visuals and information without overdoing it. Parang ganyan yata yung presentation ko ngayon. Ayoko siyang i-overdo, pero syempre, um, we must find the right balance from being simple and intuitive. So, okay lang maging simple and concise, but don't be afraid na mag-explore ano na mag -explore ng iba pa. Ayan. Sige. Next. Ayan. So, we can also use all caps. At um, ito, ginagamit natin to perfect kapag sa mga headlines and titles, bullet points. Yan. Kasi dito, this will help draw eyes towards um, your, your um, mga titles, parang ganun. Yung parang sinisignify mo yung importance nung, nung content na to. So, yeah, you can use the all caps. Siguro, uh, depende sa preference mo, no? depende sa mood mo. No? So, pwede, um, ngayon, pwede mong gamitin yung all caps, pero um, pwede rin ka rin maging minimal. Yan. So, next, meron pa tayong mga iba pang ideas na pwede natin gamitin din. So, you can also add videos sa digital content mo. Later on, meron naman tayong demo para makita kung paano tayo mag-create ng digital content and we'll add also a video so you can play the video 
even nakalagay siya sa digital content. Uh, this video ko na Marami na tayong mga um, sources eh. Like yun nga, um, very digital na rin tayo ngayon. Gumagamit na tayo ng technology. So, marami sa YouTube na mga um, information na pwede nyo natin magamit sa online class. So, pwede mo rin siyang um, maging reference dun sa digital content. Okay? Yan. So, try doing, um, eto naman, yung pop of color. So, parang mag-choose ka lang ng isang um, color na gusto mong mag-stand out. So, pwede mong gawin lahat black and white siya, tapos um, ipapop mo lang yung isang color dun sa digital content mo. Pero, syempre, ang trick dito is to find the right balance and color. So, kunwari, pink ang favorite mo. Pwede rin yun. <laughs> or, pwede rin nagdi-discuss ka ng um, about nature. So, gusto mong ano yung green or blue. So, ganyan. And then, next is use a monochrome palette. So, this this one naman, um, ito, explain ko lang ito. Ah. It is, ano, parang sorry. Sorry, may tumatawag lang. May commercial. Pero, sige, I'm gonna um, proceed na lang. So, yun. Ayan. So, meron na commercial. May tumawag sa akin. Sorry for the interruption. Ayan. Um, yun nga, dito, makikita natin para gumamit lang siya ng um, single view of color. So, sa background niya, meron siya dito ang uh, um, darker na navy blue sa background. And then, yun sa front row naman, gumamit siya ng bright, strong royal blue. So, pwede tayong gumamit niya, no, na parang single view of color, but with different tones and shades. Ganon. So, yan. Pero, syempre, pag pipili tayo ng piliin natin itong ganitong met method, just make sure to use pale colors in the background. Tapos, um, stronger colors sa front row or sa mga icons and text. Para syempre, makikita pa rin yung text. Like this one. Itong uh, example natin. Ito naman, GIFs. So, siguro familiar kayo nyo. Nakikita nyo yan sa social media. And so, ano ba itong... Um, gifts. So, parang ano siya, uh, text o social media sa, um, na animation na ginagamit natin. Um, nakikita natin yan sa social media and even sa presentation. So, pwede na, yan, very, ano siya, um, excellent way to showcase our creativity. So, minsan, ano rin din, parang sa presentation natin, pwede it, it adds humor at saka, pwede rin naman to magturo sa atin ng lesson. So, Depende na lang sa'yo kung um, kung ano yung mga gifts na pwede mong gamitin. Pero dahil very millennial na din ang mga ano ngayon. So, pwede natin ma-adopt yan kasi that's the trend na rin ngayon. So, actually, um, po-promote ko na rin. Meron, uh, you can visit the website yung uh, giphy.com. You can create your own gifts and choose from endless uh, pre-made gifts there. So, yun, sobrang dami. Visit nyo lang yung, yung siguro lagay ko sa chat, no, para makita kung saan kayo pwede. You can explore that after, siguro. Ah, sorry. Lalagay natin siya sa... Ay, okay. Yan, visit nyo yung site na yan. Yan, pwede kayo mag-create, explore na, pwede kayo mag-create ng sarili yung gifts or based on your design. Yan, or mag-animate tayo ng mga gifts. And then, yan, pwede natin siyang gamitin sa online content natin. Ito naman. Um, next, yung um, memes. Um, for sure, familiar din kayo niya kasi everyday nakikita natin sa social media. Pero hindi lang siya basta um, um, parang, um, nag, parang uh, for fun, ganyan. Pwede rin siya, yun nga, um, it can create a good smile naman in cases like, you know, 
representation pa din. Um, so, syempre, mamili lang tayo ng meme na could fit dun sa presentation natin. Like, for example, ito yung uh, theme ng meme na yan is about, um, about the students, about um, learners, or about the online class. So, actually, you can create your own meme then. So, mag- magiging ano lang tayo, creative lang tayo. Next. For sure, um, sa ano natin, sa mga lesson plans or sa mga subjects natin, uh, merong mga uh, content tayo. Kung maga merong mga timelines, ganyan. So, pwede natin mag- maging creative yung timelines na yun. Um, using our um, Microsoft Office tools later on. So, makikita natin yan later on. So, yun. Um, gawin pa rin natin siyang creative kasi before, um, ako yung naabutan ko na parang sa Manila paper and then kailangan box, box, di ba? Sulat ka ng box, and just arrow, gano'n. Ngayon, ano na, iba na talaga yung panahon ngayon. And hindi lang ikaw, parang hindi lang um, ikaw yung mag-create. Minsan, ito, so, meron na talaga siyang uh, pre-made na. I-feed mo na lang yung mga information or data. Pero meron na doon na templates na pwede mong pagpindan. So, same goes with the um, togetherness. Okay. Yung data visualization. Same goes with the data visualization. Ito yung smart R, um, mga charts. Yan. So, may mga pre-made na rin yan sa uh, Microsoft Office tools na you can choose. So, later on sa online demo natin, uh, papakita ko rin sa inyo kung paano tayo makaka-create uh, ng digital content using data visualization. Next. Yan. So, so yeah. But before, uh, before, before we proceed dun sa Microsoft Office tools, so tapos na natin, no, yun yung mga um, napili namin na commonly used na um, um, presentation, uh, creative presentation ideas na pwede nang gamitin nyo yung creative online digital content. So now, um, we will proceed uh, dun sa creative online digital content using Microsoft Office tools. But before that, siguro, um, gusto kong tanongin yung audience natin kung ano-ano ba yung mga Microsoft Office tools na ginagamit nyo right now. Ano yung mga familiar na kayo? Pero pwede pa rin natin ma-explore kahit familiar na kayo. Sige. Pwede nyong lagay sa chat box kung ano yung mga, para makita ko, mabasa ko, yung mga office tools na ginagamit nyo ngayon. Yun, si Ms. Agnes Reyes, Worth, PowerPoint, Excel, very good. PowerPoint, very useful talaga yan. PowerPoint, Word, Excel, yan yung commonly used na ginagamit talaga natin. PowerPoint, Word, Excel, yan. Hmm. Usually, yun talaga yung, ano, may publisher. Correct. Okay din yung publisher. Ano dun yung mga templates. Din. So, yeah. so yeah, meron akong isang questions lang. Ay, isang questions lang. Isang question. <laughs> Actually, marami siya eh, Pero isa lang ang ibibigay ko sa inyo. Sige. Ano yung Microsoft Office that allows you to create and show slides to support a presentation. Actually, namanggit mo siya doon kanina. Ano yung, ano yan? Di na, alam mo ba yung sagot doon? Hindi create nung, ito yung king of slideshows. Siyempre, alam natin yung sagot doon. Hindi ko muna i-spill, baka sumagot sila. <laughs> sumagot nga sila eh. Ayan. <laughs> Microsoft PowerPoint. Yan, correct. Yan, so, Actually, yan, feeling ko very familiar na talaga kayo sa PowerPoint. Pero explore pa rin natin yan later on sa online demo. So, yan. Tapos meron din kami 
um, hindi nyo pa nababanggit. So, sa so next slide, makikita nyo, um, yes, sige, yes, makikita nyo na introduce namin kayo din sa pwede nyo pang magamit na Microsoft Office tools in creating an online digital content. So, we have Sway, we have Forms, and also, syempre, favorite nyo yung PowerPoint. So, hindi ko siya tatanggalin dyan. Nandyan lang yung PowerPoint. So, ano ba itong, ano, Sway? Actually, um, for our audience, yung Sway, ito yung ginagamit ko ngayon na na presentation, o na uh, presentation. Yan yung ginamit ko, no? So, it is um, easy to use kasi na, na uh, Microsoft Office para siyang storytelling app. You know. Pero hindi naman siya, hindi siya nakikipag-compete kay Microsoft PowerPoint kasi parehan silang Microsoft. Pero um, more on kasi siya sa um, quick lang, um, easy and clear and online siya. Kumbaga, um, kapag nag-work, I mean, nag-work ka ng online, so nandun lang siya, meron doong search box na um, mag insert ka ng kung ano mang mga uh, images or videos, pwede mo na search doon and then you can just add right away dun sa, sa presentation mo. Yan. Tapos, ang forms naman, uh, it is a simple, lightweight tool that create a form and collect responses in real time and view automatic charts to visualize your data. Um, yung forms, for sure, mas, ano kayo, mas uh, familiar kayo sa Google Forms. <laughs> Yan. Pero meron din si Microsoft na, na parang Google Forms. Meron din siya. So, ang tawag doon, Microsoft Forms. <laughs> so, yun. Um, later on, didemo ko rin yan sa inyo yung how to create a survey, how to create a quizzes, ganyan. Then, of course, yung PowerPoint software package designed to create electronic presentation consists of a series of um, separate pages or slides. So, ito nga yung thing of presentation mo. Okay. Let's proceed on the um, online demo. So, meron akong um, ginawang isi-share ka lang sa inyo. Ano gusto niyong unahin natin? PowerPoint? PowerPoint. <laughs> Kasi yun yung ano eh, best answer na best answer. Ito yung alam na nila pero let's go ahead. Share ko lang. Can you see my screen? Okay. Um, so, nag-prepare nag lang ako dito ng 1 to 10 na parang activities na gagawin natin sa Microsoft na, na parang tips or life hacks sa Microsoft PowerPoint. So, yung iba siguro alam na to pero sa para sa para sa karamihan um kailang i-share natin sa inyo. So, number 1, so, try natin yung using online templates. So, just Go to file, and then for new, and then itong online templates na tiyo. Mag-search lang tayo, no? Kung ano yung, no? May internet is unstable. Nakakabalik. So, yun yung isa sa mga stressors natin. Pwede tayong mag-search dito, ah, ayan, education. Meron siya yung mga iba pang means na pwede mo. Kaya ito yung pipilitin ko, education presentation. Create. lumabas na siya. So, makikita mo, may mga templates na dyan. Pwede mo nalang, uh, naka, ano na siya, 
nakadesign na siya. So, may mga images na rin siya. So, it's up to you na lang to, um, to recreate the slides. So, like, for example, ito, uh, may nila din ako kunwari, uh, gumagawa ko ng um, online class. You can take down notes, guys. Um, kapag meron, nung nagma-Microsoft um, Education Ambassador training kami, sabi ng teacher namin, kapag meron daw kami bago na dito, sasabihin daw namin, amazing. So, kapag meron kayong gustong, or kapag meron kayong bagong natutunan dito sa pinapresento, pwede nyo sabihin sa chat na amazing. So, yeah, pwede na natin itong dito siguro lalabi ko prepared by ganyan lang siya. Meron lang kang pinipare kasi parang sasabihin. Yung ginagamit ko na ano dito yung control C and control B. So, control C is copy then control B paste. Commonly used naman siya na shortcut key. pero nandula ko siya nung nakaraan yan pero um halika natin sa konti kung natin siya nila yan so tignan mo um ang bilis lang basta nakaredy na yung data mo yung konti yung mga text na kailangan mong gawin pero meron ka ng design, may template ka na. Kailangan mo na lang siyang i-recreate according to your needs or kung ano yung mga according to your mood, kung ano pwede. So, ilalagay mo na lang siya. So, next, um, remove background. So, meron na ako dito pinibong picture. Um, pwede ko na lang itong double click, then lalabas na siya dito under format, lalabas na yung remove background. So, yan. So, itaas mo lang yan. Ka-capture mo lahat ng mga, ng, ng, um, dun sa image na gusto mong meritin. Tapos minsan, um, kailangan mo, may mga mark areas to keep kapag meron dito napuputol. So, yun, pwede mo i-mark lang siya. Pero this, eh, this one kasi, ano, na-capture naman yung lahat. And then, uh, click, keep changing. Yan. So, nawala na yung background. Next, edit shapes. Yung edit shapes, um, alam natin yan, na uh, sa shapes, pwede tayo mag-create ng shape. Pero yung shapes, pwede pa pala yun ma-reshape. So, in, go to insert, then go to shapes. Pwede kayo mag-take down notes, guys. Um, pwede rin po kayong, ayun na, sabi ko, pag meron tayong bago na dito, pwede nyo sabihin lang, amazing. So, ito. So, nag-insert ako na ito. Ng shape. Tapos, meron ditong edit shape. Yeah. Pwede pa natin edit shape. Kanyari, um, ito. Kanyari, um, rectangle. 
dito pa rin sa format yan. Edit words. Pwede na So, yung mga light up sa PowerPoint. <clears throat> Next, yung control drag. So, meron tayo sa keyboard natin, control plus drag. It's given, i-move, i-drag mo siya para makopy yung picture or pwede rin siya sa text. So, click mo yung control and then i-drag mo siya. So, para nakopy siya. This is, pwede rin siya sa text. Um, reuse slides. Pwede tayo mag-reuse slides. Sa new slide, dito sa home, tapos sa new slides, meron dito yung reuse slides. So, gusto kong i-reuse yung kanina na pa, na na PowerPoint na ginawa ko yung online class. So, andalim ako dito. Um, pupunin ko lang siya sa, sa files ko. So, gusto kong gayahin ito. Ito, i-reuse yung, yung slide na yun. So, nag-add na siya dun sa uh, current PowerPoint na ginagawa ko. Okay. Next, yung animate images. So, we can animate the images. Yung parang gagalaw or nga, mag-move yung image natin. So, just go to um, I will use again yung kanina natin um, eagle or bird. Punta tayo sa animation and then meron dito arrow and then sa baba makikita nyo dito yung custom path. Tapos gusto ko palita din siya or mag-view siya sa ganito. Tapos pataas. Ay, sorry. Yan, lumipad. So, move siya sa lumipad yung ating view. Next is picture here. So, dun, sa, sa, sa shape, pwede rin tayong mag um, insert ng picture. Pa palitan ko lang siya ng outline. Right click on the last one. I said, I said, Yan. Sa fill, meron dito um, picture fill or images na pwede pa mag -insert. So, from your file, um, punin mo lang ulit yung yung eagle para malagay na ito siya. Okay. insert then ng video. So, go to insert then video. Um, pwede sa online video. I-copy mo lang yung um, link. So, nag-copy na ako ng link from YouTube. Just go to online video and then paste the URL. So, mag-insert na siya ng uh, 
ng video dun sa slides po. Yan. So, nag-insert nag na siya ng video. Okay. Then, next. Um, wala lang tayong oras, no? Pero, unahin natin itong smart art and chart. So, dito sa insert, pero hindi ka itong tawag na smart chart. Pero, yun na natakal natin kasi yung um mga uh, timelines, charts, data visualization. So, very, ano to, um, very useful to para sa mga teachers natin. So, pwede itong, yan, process, list. So, mamimili ka na lang may mga templates nito. Like, for example, itong cycle. So, ito ko itong cycle. Tapos, um, you can add na lang kung life cycle or plant, plant cycle. So, start to see feed. Tapos, pwede mo siyang, pwede mo siyang, to change ng colors or ng design. Pwede mo rin siyang bawasan ng Pwede mo rin siyang bawasan. Pwede mo lang apat. Pwede rin yung iba pa na smart chart. Marami pa tayong smart chart na pwede uh, explore. And meron din tayong mga charts na pwede na yun nga tinggalin ko. Line, tie, bar, bar graph, area. So, basically, yun yung mga life hacks or tips natin using um, Microsoft uh, PowerPoint. So, let's go to Sway. So, pumunta lang ako sa Sway. Pwede kayong um, na, uh, free naman si Sway. No? May nagtanong kanina sa chat eh, kung free ba yung Sway. So, free naman siya. You can just um, sign in. Uh, punta kayo sa sway.office.com and then mag-sign in kayo or create an, an account. Um, or mag-create ka ng account niyo po sa Outlook or kung meron ka ng existing email. So, sign in, um, isign in na lang siya. So, makakapunta na po kayo dito sa Sway. So, um, itong Sway, meron siyang three parts here sa baba. So, um, actually, four sets. Dito sa taas is meron yung create room, start from a topic, and then start a document. Um, ito yung, yung my Sway. So, ito yung mga ginawa ko na na, na Sway or present, na presentation. Tapos, ito yung mga templates. Ito naman yung inspired ni templates. Hindi mo siya may edit pero pwede kang ma-inspire ma dun sa mga uh, featured sway dito sa baba. So, uh, pwede tayo mag-create from scratch. Ayan. Sample lang tayo na create from scratch. So, pero hindi, um, makikita nyo may two parts lang siya dito. As in, so, sobrang uh, simple lang niya. And very, yun nga, sabi ko kanina, very easy, quick and clear lang na ang sway natin. So, meron itong part ng storyline and then design. Ito yung card. So, kung familiar tayo sa bold, um, italize, yan. So, dito sa Sisway, meron lang emphasize sa accent. Yan. So, diretso na natin siya sa um, create, no? yung actual ng pag-create. So, meron siyang card. Yung by default, meron na siyang card. So, let's say, ano, gusto kong gumawa ng um, Ms. Dida, sorry po. Ma'am, we can see your screen ng Sway. Nasa PowerPoint pa rin po. Ah, sorry, sorry. <laughs> Sige, ma'am. So, kanina pa. Hindi pa siya nakikita. So, Opo, okay. nung nag-intro kayo. <laughs> okay. So, yun. Nandito na tayo. So, babalik ko lang ulit sa ano mo para mabilis lang. At yung sinasabi ko kaninang four parts sa ano, yaan, yung create new, yung my sway, ito yung mga nagawa ko na, ito yung template, ito naman yung inspired na pwede mong i-view and gayahin yung design nila. So, mag-create tayo ng bagong sway. So, may storyline and design. Yung storyline, ito yung pinaka um, parang content mo 
or or your space para mag-create ka ng yung uh, digital content. So, kung nga, let's say, um, gusto ko nga, ano, gumawa about, something about, about Cebu. So, kasi, i-feature yung Cebu. So, yan. Um, mayroon dito insert. Um, pwede na lang tayo mag-search ng Cebu ma. Mabilis lang siya. Kung, kasi online, online na siya. Minsan may suggested na rin siya. Pwede, galing sa online. Sinesearch na nga and then i-add lang. Or pwede rin galing mismo doon sa device mo kung meron ka na or sa PC mo kung meron ka na mga pictures na gusto mong gamitin doon. So, yun may upload natin. Pero ako gusto kong gamitin sa online lang or magsisearch na lang ako sa internet. Yan. So, i-add ko lang siya dito and then drag, drag ko siya i-add. Tapos, mag add pa ako ng um, picture again. Gusto ko yung Um, Magellan Strauss. Um, magsasearch na siya kaagad dito. So, mamimili na lang ako nung mga... Yeah. Yeah. Tapos add lang. Tas, actually, pwede na dito. Diretso na. Lagay mo yung port uh, San Pedro. Yung mga... Gusto yeah. so, siya nang add. Yeah. Tapos, gusto ko yung Cebu. Uh, Cebu Taos um, Ano ba tawag yung tempo? Meron na okay. Damihan pa natin. Um, pe, yun, try natin yung pwede yung galing sa device. Meron ako dito yung sinig na. and tops. Tapos, banta. Yan. Sobrang bilis lang. And, nakikita nyo, napakaganda nung nung sway. There. You can add text actually here. Kung gusto nyo ng caption, ilagyan nyo siya ng, let's say, ilagyan nyo siya ng magenta strokes. Yeah. Tapos, just click play para makita mo kung ano itsura mo. Yan. Gusto ko siyang palakihin yung image. Meron ditong maliit, malak mal parang small, medium, large. So, click mo lang yan. Gusto ko malaki siya sa, sa screen. Pwede rin medium. Sige, try natin isa medium para makita natin yung sila. So basically, um, tapos na yung presentation natin. No? Pero pwede kang mag-add dito. Ano yung history? Yung susulat mo lang dun sa gilid ng text. So, or mag-add ka pa ng text after the image. Malalagay dito yung history. So, basically, ganyan siya. And then, tapos na yung presentation. Very quick lang. Um, using Sway. There. So, next naman. So, marami pa. Pwede pa kayo mag-explore doon. So, pwede niyong magamit yung Sway for quick and easy um, presentation. Pero, um, maganda pa rin yung animation. And, ang gusto ko dito, online siya. Pag may kailangan akong image, hindi ko na kailangan maghanap and isi-save ko pa sa desktop ko and then insert ko. Like, the ones PowerPoint na. Pero, actually po, sa PowerPoint na 2020, meron na rin silang um, online images na pwedeng i-add na. Yeah. So, stop share ko again and then let's proceed sa sa forms. So, meron ditong, eto yung forms. Ito type mo lang siya, forms.office.com. Basta nakalagin na po kayo dun sa account po ninyo ng 
Kristo, um, automatic na yan na pag makakapasok na kayo dun sa forms, um, yan, meron siyang, dito sa my forms, um, meron dito new form or new quiz. So, pwede kayo mag-create ng survey o kaya um, quizzes using forms. So, let's say, ito, um, let's mag-create ako. So, um, ABC, QP, company, sur- customer, survey, form. Then, gusto ko may, may QP. So, nagsisearch lang siya. Let's see, yan ang pipiliin ko na image. I-add ko lang siya. Then, pwede ako mag-add here kung ano yung... Let's say, rating kasi gusto ko nga um, i-rate ko yung cookie natin. So, yan, paste. And then, pwede ka ditong maglagay ko ano yung level. Uh, rate 1 to 5 or 10. Mas okay na sa akin yung uh, rate to 5. Tapos, pwede ka rin mag-search uh, ng either number or or star. So, mas okay yung, mas gusto ko yung star. And then, meron ditong option na required siya. So, so pwede mong Siyempre, gusto mo maging required yun para hindi sila pwedeng mag-submit ng responses nila nang walang naman. So, yun yung required. And then, click preview. Ganyan siya lalabas. So, pag um, pinilit nila yung survey, lalabas na yan. Five star and then submit. Pwede ka pang mag-add pa ng uh, other questions, um, text. And may mga question ka pa is lagi ko na um, what is your favorite um, cookie flavor. Tapos pwede na lang nilang i-answer. Pwede yung longer answer. Ayan. So next, yung sa, let's go to, balik lang ulit tayo dun sa form, sa homepage, and then quiz naman. So, ano favorite subject mo, Bea. <laughs> Magkakaroon tayo ng quiz. Gusto mo ba math? Mathematics. Yeah, math lang. Quiz. Quiz one. Yan. Tapos, mag-a-add ka na dito. Gusto ko multiple choice. Um, guys, anong magandang question? Yan. So, meron, p- pwede ka maglagay dito ng, ng question. So, what is, ano na nga? Math to na. Dapat algebra. Algebra. What is integer? Tapos, pwede mong lagyan dito ng kung ano yung, court, yung mga um, choices. You can add pa ng iba pang choices. Tapos, um, you can mark din dito kung, correct, eh, kung ano yung correct answer. Para pag sinubmit niya, lalabas na kaagad na ito yung correct answer na. May kita na rin niya doon na mali yung sinagot niya. Ganyan. So, yun. Um, medyo kinulang tayo ng oras, pero uh, basically, um, ito yung mga first step natin to create uh, um, online digital content using Sway, Microsoft, PowerPoint, and Forms. So, I hope guys, meron kayo natutunan for today. Um, Pwede tayong, uh, pwede, uh, pwede namin sagutin yung mga ibang questions nyo sa chat kanina na pinili nila Dina and Angel. Thank you! Hello. Okay. Um, Ms. Jades, may nag-request po kanina. If you can um, show ulit yung ad video sa PowerPoint. <laughs> may naka, ano ata, hindi naka uh, view. Apo. <laughs> Sige, 
yeah, sure. Pwede natin yung balikan. Do we still have time? Kaya pa naman? Or pa, gusto pa naman nila matuto talaga? <laughs> yeah. Gusto so, pa. Ito slide ng ad video. So, uh, meron diba, met, ito yung menu bar. So, merong tag, home, insert. So, kapag mag insert tayo ng mga images, lagi naman tayong pupunta sa insert. So, sa insert, nandiyan yung table. Gusto mo insert ng table, insert ng pictures, smart art, shape. So, lagi tayo nasa insert. So, ganun din pag mag add tayo ng video. So, punta ka lang sa insert and then meron dito sa under ng media, meron dito yung video. So, sabi ko nga, um, pin-repair ko na kasi ito. Uh, galing na ako sa YouTube. So, kinapi ko na yung link doon. Um, di ba pag nakikita mo sa YouTube, meron doong um, copy, parang share. So, pag kinlink mo yung share doon, um, lalabas yung link nung, nung video na yun ng, sa YouTube. So, copy mo lang yun. Tapos, eto, eto yung um, nakikita niya ba yung screen ko? So, Ayan. So, yan. Ulit. So, insert. Tapos, ito yung video. So, ito nga. Ang kina, uh, meron na akong naka-prepare na link. So, copy lang siya. Tapos, uh, sa video, pwede mong i-choose yung online video. So, ipipaste mo na lang dito yung link and then insert. Or, pwede rin naman actually um, coming from your PC yung, or sa mismong device mo ito, kukuha ng video. Kung may nakasave ka ng video, wala kasi ako nakasave ng video. Yun. Pero, same process lang siya. Go to insert, video, and then, yung video on my PC, so, pupun- mag-direct yun sa, um, sa desktop mo or sa sa mga folders mo. Tapos, um, puntahan mo lang yun and then, uh, i-click mo siya and then insert. So, mag insert na siya dito. So, medyo mabagal kasi yung internet ko. So, hindi ko siya ma-play. Pero, dapat mag-play siya. Yeah, nag-wipe ko siya. Pero, dapat mag-play siya. So, dun sa iba na um, mabilis yung internet, mag, uh, pwede nyo gawin yan or i-practice sa bahay. Yeah. I hope na-answer ko yung, or na-cover natin yung, yung request na ano, bumalik sa ad video. Okay? May isa pong question. Pwedeng ilagay yung Canva designs sa PowerPoint? Um, for this one, yes po. When you create a Canva um, picture, when you save yung picture, or actually, um, meron tayo, on our next session, um, our team will uh, have a deep dive po session on the Canva. So, mas marami po tayong matututunan. But to answer the question, yes, pwede po siya. Okay, so wala akong question. Okay, so um, thank you. Thank you, Miss Jada, for the amazing demo. Um, ano lang po tayo, the, the demo that uh, Miss Jada provided on the three tools, uh, gagamitin nyo po siya on how you want to present your your lesson plan. Like for example, if you want na medyo business-like siya or simple, you go with PowerPoint. And then, if you want it to be interactive and then attach web links, um, make it more lively, you can make use of Sway. And, and also, with Microsoft Forms, you can use it for like uh, quizzes or exam. So, um, for that, uh, again, um, thank you. Thank you for um, joining us. I hope, uh, we hope that you learned a lot. And then, uh, we are inviting you for our next session po uh, this Friday, uh, wherein uh, our team will be discussing new platforms in digital creation. So, it will be ano, an exciting session for photo and video editing. Uh, and this Friday na po yan. Um, again din po, we are inviting you to register in heroes2021.org. So, um, yun po, uh, good day and thank you po. Thank you everyone.